శుభోదయం నాన్న ఈరోజు మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇంతకుముందు మనం ఫ మొదటి పాఠ్యాంశం పూర్తి చేసుకున్నాం కదా ఈరోజు సెకండ్ లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు సెకండ్ లెసన్ ఏంటంటే ఎండు ఖర్జూరాలు ఎండు ఖర్జూరాలు అంటే మీకు తెలుసా అసలు ఖర్జూరాలు అంటే తెలుసా ఖర్జూరాలు అంటే మనకి ఖర్జూర పండ్లు అనేటివి ఉంటాయి మనకి ఈ ఖర్జూర పండ్లు మనకు బయట ఫ్రూట్స్ అమ్మే దగ్గర డైట్స్ అని కొనుక్కుంటుస్తారు ప్యాకెట్లో దొరుకుతాయి మనకి డేట్స్ అనేటివి దొరుకుతాయి అవి మనం వాటిని ఖర్జూర పండ్లు లాగా ఉన్నప్పుడు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తీయగా ఉంటాయి కదా అవి అవి అందరూ కూడా తింటారు అయితే ఈ ఖర్జూర పండ్లు ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా మనము తినొచ్చు అనమాట ఈ ఖర్జూర పండ్లు తీయగా ఉంటాయి ఈ ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా ఆరగిస్తారు ఆరగించడం అంటే ఏంటి తినడం ఆరగిస్తారు అంటే తినడం ఆర ఇస్తారు అంటే తింటారు చూడండి ఎండు ఖర్జూర పండ్లు పండ్లుగా ఉన్నప్పుడు చిన్న పెద్ద అందరూ ఇష్టంగా తింటారు అవి ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా ఆరగిస్తారు ఆరగిస్తారు అంటే ఏంటి తినడం తింటారు అంతేకాకుండా ఇవి ఔషధంగా పనిచేస్తాయి ఈ ఎండు ఖర్జూర పండ్లు తినడం వల్ల అవి మనకు శరీరానికి ఔషధంగా కూడా పనిచేస్తాయి ఔషధం అంటే ఏంటి మందు ఔషధం అంటే మందు మందు అంటే మన శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తాయి ముఖ్యంగా ఈ ఖర్జూర పండ్లు ఏంటంటే వేడిని మన శరీరం నుంచి తగ్గిస్తాయి వేసవిలో వేడిమిలోనూ చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి మనకు వేసవి కాలం అంటే ఎండాకాలం కదా ఈ ఎండాకాలంలో వేడిని తగ్గించడం కోసం కూడా ఈ యొక్క ఖర్జూర పండ్లను తింటారు అలాగే మహాత్ములు అంటే తాము జీవించి ఉన్నప్పటికీ కంటే నిర్జీవులైన తర్వాత కూడా మరింత లోపో లోపోకారము చేస్తారు అలాగే మహాత్ములు అంటే ఎవరు నాన్న మహాత్ములు అంటే ఎవరు గొప్పవారు మహాత్ములు అంటే గొప్పవారు గొప్ప గొప్పవారు మహాత్ములు అంటే గొప్పవారు అయితే ఈ యొక్క మహాత్ములు తాము జీవించి ఉన్నప్పటికీ కూడా చనిపోయిన తర్వాత కూడా నిర్జీవులు అంటే చనిపోయిన వారు నిర్జీవులు అంటే చనిపోయిన వారు చనిపోయిన అయితే ఈ యొక్క మహాత్ములు ఈ గొప్పవారు బ్రతికున్నప్పటికన్నా కూడా నిర్జీవులైనప్పుడు నిర్జీవులైన తర్వాత కూడా లోకోపకారం అంటే లోకానికి ఉపకారం లో మంచి ఉపకారం అంటే ఏంటి మంచి చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ పాఠ్యాంశంలో చూడండి విశ్వనాథానికి వెనుక ముందు ఎవరూ లేరు విశ్వనాథం అనే వ్యక్తికి వెనుక ముందు అంటే ఆయనకంటూ ఒక కుటుంబము కానీ భార్య బిడ్డలు ఎవరు కూడా లేరు ఒకసారి నెమలి కన్ను ఆయన ఒకసారి ఎక్కడికి వెళ్ళిండు నెమలి కన్ను నెమలి కన్ను అనే గ్రామం నెమలి కన్ను అనే గ్రామం గ్రామానికి వెళ్ళాడు గ్రామ పెద్దలు అనుమతితో విశ్వనాథం గ్రామంలో ఉన్న రామాలయ సత్రంలో తన నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు అయితే ఈ విశ్వనాథం తనకి ఎవరూ లేరు కదా ఒకసారి నెమలికన్ అనే గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలు ఇప్పుడు ఒక గ్రామం ఉందనుకోండి అక్కడ గ్రామ పెద్ద ఎవరు ఉంటారు సర్పంచ్ లేదంటే కొంతమంది ఒక ఒక వ్యవస్థ ఉండి దానికి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఆ పెద్దవాళ్ళ అనుమతితో ఆయన రామాలయం సత్రం అంటే గుడుల ఊర్లలో గుడులు ఉంటాయి కదా ఆ గుడిలో ఈ నెమలికన్ను అనే గ్రామంలో రామాలయం అనేది ఉందట రామాలయంలో రామాలయం రామాలయం రామాలయంలో తన నివాసం సత్రంలో నివాసం అంటే ఏంటి ఉండడం నివాసం అనేది ఏర్పరచుకుండు రామాలయంలో నివాసం అంటే అక్కడ తను ఉండడం కోసము పెద్ద గ్రామ పెద్దల అనుమతితో అక్కడ ఉండడానికి ఆశ్రయం తీసుకున్నాడు అనమాట విశ్వనాథం దాకతో గ్రామంలో చైతన్యం ఏర్పడింది చైతన్యం అంటే ఏంటి కదలిక చైతన్యం అంటే కదలిక చైతన్యం అంటే ఏంటి నాన్న కదలిక రామా అయితే ఈ యొక్క విశ్వనాథం రాకతో గ్రామంలో ఏమైందంటే చైతన్యం అనేది ఏర్పడింది 
అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా పలకరించేవాడు గ్రామస్తులందరికీ తలలో నాలుకైపోయాడు అయితే ఈ విశ్వనాథము అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా ఉన్న గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఎంతో ప్రేమగా గౌరవంగా పలకరించేవారు అందరూ ఆయనను కూడా మంచిగా పలకరించడం ఆప్యాయ ఆయనతో ఆప్యాయతతో ప్రేమతతో ఉండడం అనేది జరిగేది అందరినీ గౌరవిస్తూ మొదలు అందరూ గౌరవించడం అతన్ని కూడా అందరూ గౌరవించడం అనేది మొదలు పెట్టారు ఇలా ఉండగా విశ్వనాథం ఒకరోజు రంగయ్య అనే యువకి యువకుడికి మతి మరపు మందు చెప్పాడు మతి అయితే ఆ గ్రామంలో రంగయ్య అనే ఒక యువకుడు ఉన్నాడట అంటే ఆయనకి మతి మరపు అంటే జ్ఞాపక శక్తి లేకపోవడం అనేది ఉండే నీకు జ్ఞాపక శక్తి లేకపోవడం వల్ల దానికోసం నీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి ఉండడం కోసం నేను ఒక మందు చెప్తానని ఆయన మందు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట రంగయ్యకు గుణం కనిపించింది ఆ తర్వాత ఆయనకి ఏమైంది మతి మరపు పోయి జ్ఞానం అనేది వచ్చింది దాంతో గ్రామస్తులంతా విశ్వనాథాన్ని వైద్యుడిగా గుర్తించారు అయితే ఆయన మంది ఇవ్వడం వల్ల ఆయన మతి మరపు పోయి మంచిగా అయింది కాబట్టి ఈ విశ్వనాథాన్ని గ్రామస్తులు అందరూ ఏమన్నారు వైద్యుడిగా గుర్తించారు వైద్యుడు అంటే ఎవరు డాక్టర్ డాక్టర్గా గుర్తించారు డాక్టర్గా గుర్తించడం అనేది జరిగింది ఒకసారి విశ్వనాథం వింత రోగంతో బాధపడుతున్న ఆండాలమ్మను ఆరోగ్యవంతురాలుగా చేశారు ఆయన మరి అదేవిధంగా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఒక ఆండాలమ్మ అనేటటువంటి ఆమెకి వింత రోగం ఉండేదట ఆమెకి ఆమెని మంచి ఆరోగ్యవంతురాలుగా వైద్యం చేసి తీర్చిదిద్దిండు అంటే మంచే చేసింది అనమాట మరోసారి బుచ్చే రోగాన్ని గుర్తించి వనమూలికతో నయం చేశాడు వనమూలికలు అంటే ఏంటి మరి వనమూలికలు అంటే అడవిలో లభించే దినుసులు వన మూలికలు వనమూలికలు అంటే అడవిలో లభించే దినుసులు లభించే దినుసులు అడవిలో లభించే అంటే అడవిలో రకరకాల చెట్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి చెట్ రకరకాల చెట్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి మొక్కల నుంచి చెట్ల నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి ఔషధాలతో ఈయన వైద్యం చేసేవాడు విశ్వనాథం వారానికి ఒకరోజు శనివారం రోజున హరికథ చెప్పేవాడు విశ్వనాథం రామాలయంలో నివాసం ఉండేది కదా గ్రామ ప్రజల కోసం శని ప్రతి శనివారం సాయంత్రం ఆయన ఏం చేసేదంటే హరికథ చెప్పేవాడు హరికథ అంటే విష్ణువు కథ హరికథ అంటే ఏంటి విష్ణువు కథ హరికథ అంటే విష్ణువు హరి అంటే ఎవరు విష్ణువు హరికథ అంటే విష్ణువు కథ విష్ణువు కథని ప్రతి శనివారము చెప్పేవాడు అనమాట హరిభజన చేయించేవాడు హరిభజన అంటే పాటలు పాడుతూ హరిని స్మరించడం అనేది జరిగేది శ్రీరామనవమి హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలలో చురుగ్గా పాల్గొనేవారు శ్రీరామనవమి రోజు మనం ఏం చేస్తాము సీతారాముల యొక్క కళ్యాణం చేస్తాం కదా ఆ లాంటి ఉత్సవాలలో హనుమాన్ జయంతి రోజు హనుమన్ హనుమంతుడు పుట్టిన రోజున అభిషేకాలు పూజలు చేస్తారు కదా అలాంటి వాటిలో ఈయన చురుగ్గా అంటే చాలా ఆతృతగా అన్ని పనులు చేస్తూ అందులో పాల్గొనేవాడు అనమాట దాంతో విశ్వనాథం మహాభక్తుడుగా పేరు సంపాదించారు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా ఆయన మంచి మహా గొప్ప భక్తుడుగా పేరు పొందాడు ఆదివారం రోజున అల్లరి చిల్లరగా తిరిగే పిల్లలను చేరదీసి ట్యూషన్ చెప్పేవాడు ఆదివారం రోజున పిల్లలందరూ కూడా బయట తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పేవాడు అంటే చదువు చెప్పేవాడు అలాగే వయోజనులకు అక్షరాలు నేర్పించారు వయోజనులు అంటే ఎవరు పెద్దవారు వయోజనులు అంటే పెద్దవారు పెద్ద వారు వయోజనులు అంటే ఎవరు నాన్న పెద్దవారికి కూడా అక్షరాలు నేర్పించేవారు చిన్న చిన్న అక్షరాలను నేర్పించేవాడు దాంతో విశ్వనాథ గ్రామంలో ఆదర్శ గురువుగా కూడా మెప్పు సంపాదించుకున్నాడు వీళ్ళందరికీ కూడా పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పడము పెద్ద వాళ్ళకు అక్షరాలు నేర్పించడం ద్వారా ఆయన ఒక మంచి ఆదర్శ అంటే మంచి గురువుగా కూడా ఆయన పేరు సంపాదించాడు నలుగురికి మంచి చెబుతూ కష్టాల్లో ఉన్న వారిని ఓదారుస్తూ భవిష్యత్తును వివరిస్తూ విశ్వనాథన్ జ్యోతిషుడుగా కూడా పేరు సంపాదించుకున్నాడు 
ఉన్నాడు అయితే నలుగురికి మంచి అంటే ఇలా కాదు ఇలా చేసుకో అని మంచి చెప్తూ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఓదార్చడం ఓదార్పు అనేది చేస్తూ భవిష్యత్తును వివరిస్తూ అంటే జ్యోతిష్యం చెప్పడం జ్యోతిష్యం చెప్పడం అంటే ఏంటి భవిష్యత్తు గురించి వివరిస్తూ మంచి జ్యోతిష్యుడిగా కూడా ఆయన పేరు సంపాదించుకుండు మంచి వ్యక్తిగా పెద్ద మనిషిగా మహాత్ములుగా పేరు గడిచా గడించాడు అంటే ఇన్ని మంచి పనులు చేయడం ద్వారా విశ్వనాథానికి మంచి పేరు మంచి ఉన్నత వ్యక్తిగా కూడా ఆయన పేరు సంపాదించుకున్నాడు పెద్ద మనిషిగా మహాత్ముగా పేరు గడించాడు అప్పుడు విశ్వనాథానికి ఎంతో మంది శిష్యులుగా మారరు ఈ విధంగా విశ్వనాథం చేస్తున్నటువంటి సేవలను చూసి కొంతమంది ఆయనకు శిష్యులుగా కూడా మారారు విశ్వనాథం శిష్యులలో శరభలింగం ఉండేవారు అయితే విశ్వనాథం శిష్యులు చాలా మంది ఉండరు అందులో ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే శరభలింగం ఒక వ్యక్తి ఎవరు శరభలింగం ఆయన పేరు ఏంటంటే శరభలింగం శరభ లింగం ఈ శరభలింగం ఎలాంటి వాడు అంటే దుష్ట బుద్ధి కలవాడు దుష్ట బుద్ధి దుష్ట బుద్ధి అంటే ఏంటి చెడు ఆలోచన ఈయనకి ఎప్పుడు కూడా చెడు ఆలోచననే ఉండేది దుష్ట బుద్ధి చెడు ఆలోచన ఉండేది అయితే నెమలికన్న గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్న విశ్వనాథం ఒకరోజు గ్రామాన్ని కంతటికి కూరగాయలు అందించే తోటలో మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తూ హఠాత్తుగా మరణించాడు అయితే ఈ విధంగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి విశ్వనాథం చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా ఆయనకి మంచి గౌరవాన్ని ఇచ్చేటివి అలాంటి వ్యక్తి గ్రామానికి సంబంధించిన తోట కూరగాయలు పండించేటటువంటి తోటలో ఆయన ఒకరోజు నీళ్లు పోస్తూ ఆ చెట్లకి నీళ్లు పోస్తూ ఉన్న సమయంలో హఠాత్తుగా అంటే అకస్మాత్ మాత్తుగా హఠాత్తుగా అంటే ఏంటి నాన్న అకస్మాత్తుగా అకస్మాత్తుగా ఈయన మరణించింది అనమాట వా ఆ చెట్లకి వాటర్ పోస్తూనే ఆయన ఆ చెట్లలోనే మరణించడం అనేది జరిగింది అతనికి అంతిమ కోరిక ప్రకారం కూరగాయల తోటలోనే విశ్వనాథం భౌతిక కాయాన్ని సమాధి చేయాలని శిష్యులు నిర్ణయించారు అయితే విశ్వనాథానికి ఒక కోరిక ఉండేదట ఏమని ఆయన కూరగాయల స్థలంలోనే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత భౌతికకి ఏమంటే చనిపోయిన తర్వాత భౌతికంగా శరీరాన్ని సమాధి చేస్తారు సమాధి అంటే పూడ్చిపెట్టడం అనేది చేస్తారు ఆయన అక్కడే పూడ్చిపెట్టాలని అతని యొక్క శిష్యులు చెప్పడంతో దానికోసం గొయ్యి తవ్వారు గొయ్యి అంటే ఏంటి గుం గొయ్యి అంటే ఏంటి నాన్న ఒక గొయ్యి తవ్వడం అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన వారిని పూడ్చిపెట్టడం కోసం గొయ్యి తీస్తారు కదా ఆ గొయ్యి తవ్వారు విచిత్రంగా ఆ గొయ్యిలో గుప్త నిధి బయటపడింది అయితే విశ్వనాథన్ శరీరాన్ని పూడ్చిపెట్టడానికి తవ్వినటువంటి గొయ్యిలో ఒక గుప్త నిధి బయటపడింది గుప్త నిధి గుప్త నిధి బయటపడింది గుప్త నిధి అంటే ఏంటి దాచిపెట్టిన సంపద సంపద దాచిపెట్టిన సంపద అనేది ఆ గొయ్యిలో దొరికింది అనమాట అది చూసి శరభలింగం తన గురువుగారునే అనుమానించాడు ఆ యొక్క నిధిని చూసి శరభలింగం ఏం చేసిన అంటే తన గురువు గారునే అనుమానించాడు విశ్వనాథం అన్యాయంగా ఈ సొమ్ముని సంపాదించాడని పుకారు లేవదీశారు అయితే ఈ శర ఈ శరభలింగం అనేటటువంటి ఆయనకి దుష్ట బుద్ధి కలవాడు కాబట్టి ఈ ఈ విశ్వనాథం అనే గురువుగారు అన్యాయంగా ఈ సొమ్మును సంపాదించి దాచిపెట్టుకుండి ఈ 